ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சமைக்க போகிறதில்ல இன்றைக்கி நான் வந்து நிறைய நம்ம சேனலில் நிறைய கிரேவி அண்ட் கொழம்பெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அந்த கிரேவியில் இருக்கட்டும் குழம்புலையாகட்டும் நம்ம போடுற மசாலா தூளில் வந்து கறி மசாலா தூள் மட்டும்தான் நம்ம வீட்டில் அரைக்கிறது மல்லித்தூளும் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் அரைக்கிறது தான் அது வந்து ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த கறி மசாலா தூள் வந்து ஒரு ஒரு வீட்லேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க நான் போஸ்ட் பண்ண ரெசிபி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டேஸ்ட் கிடச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கரு கறி மசாலா தூளில் தான் அந்த டேஸ்ட்டே இருக்குது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் இனிமேலும் நிறையா கிரேவி அண்ட் குழம்பு போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கறி மசாலா தூள் வந்து எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ நான் வந்து இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து கடையில் வாங்கின நிறைய மசாலாஸ் யூஸ் பண்ணி நிறையா கிரேவி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு எனக்கு வந்து அது நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக வரல இது வந்து எங்கள் அத்தை சொன்ன ரெசிபி இந்த ரெசிபி வந்து இந்த பொடி வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து எங்கள் அத்தை சொன்னாங்க நான் ஒரு டைம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இருந்து தான் நான் இதை வச்சு தான் நான் வந்து இப்போ ரொம்ப நாளாகவே எந்த கிரேவியாகட்டும் குழம்பாகட்டும் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு வச்சு தான் நம்ம இந்த பொடி பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா வேறு கறி மசாலா தூள் வேறு கரம் மசாலா வந்து கரம் மசாலாவில் நம்ம நிறையா ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கறி மசாலா தூளில் வந்து கொஞ்சமாக தான் நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ரொம்ப மைல்டான ஃப்ளேவர் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த பொருள் மட்டும்தான் இதை அரைக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு போட்டு செஞ்சு வைக்க போகிறேன் எனக்கு இது ஒரு ஒன்றரை மாதம் அந்த மாதிரி வரும் சரி வாங்க இந்த ரெசிபியை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மிளகா எடுத்துக்கலாம் மிளகா வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்து நல்லா காம்பை நல்லா கிள்ளிட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அடுத்து மல்லி வந்து ஒரு அரை கிலோ எடுத்துக்கலாம் மிளகா அரை கிலோனா மல்லி அரை கிலோ நான் இன்றைக்கி நாட்டு மல்லி எடுத்துருக்கிறேன் நாட்டு மல்லி இப்போ ஈஸியாகவே டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்கிது உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அதை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க நல்லா வாசமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சாதா மல்லி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அது கூடவே சீரகம் நூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் சோம்பு ஐம்பது கிராம் மிளகு ஐம்பது கிராம் பட்டை வந்து இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் கிராம்பு பத்து கிராம் அனாசிப்பூ பத்து கிராம் கருவேப்பில் ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் இதை நல்லா கா நலல்லையே உலர்த்தி காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மல்லியை சேர்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பாதி மட்டும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மல்லி வந்து நல்ல வாசம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கிட்டால் போதும் பாருங்கள் இப்போ கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்துருச்சு வாசம் நல்லா வருது இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகமும் நல்லா வருபட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வாசம் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு வாசம் வந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அடுத்து சோம்பு இதையும் அதே போல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வாசம் வருது இப்போ இதை எடுத்துடலாம் நம்ம அடுத்ததாக மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு ரொம்ப நேரம் வறுபட தேவையில்லை லைட்டாக வறுபட்டால் போதும் இப்போது வறுபட்டுருச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்துடலாம் அடுத்து பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை வந்து லைட்டாகவே வறுபட்டால் போதும் ரொம்ப வறுத்துட்டிங்கன்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும் ஸோ பார்த்து அளவாக வறுத்துக்குங்க இப்போ இது வறுபட்டுருச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போது அடுத்ததாக அனாசிப்பூ சேர்த்துக்கிறேன் அதோடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கிராம்பு அதையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றாவே போட்டு வறுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே லைட்டாக வறுபட்டால் போதும் பாருங்கள் இப்போது கரெக்டாக வறுபட்டுருச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்துடலாம் கடைசியாக மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இந்த சூட்லேயே நம்ம அந்த மிளகாயை வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக அளவளவாக போட்டு வறுத்துக்கோங்க மிளகாவை ஏன் நம்ம இப்படி வறுத்து போடுறோம் அப்படின்னா அந்த காரல் தன்மை இல்லாமல் மிளகா பொடி வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும் குழம்புல போட்டிங்கனாலும் கொஞ்ச நேரம
வெயிலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் மில்லில் கொண்டு போய் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் நீங்கள் வேணால் மிக்சியில் கூட அரைக்கலாம் மிக்சியில் அரைச்சா சலித்து சலித்து அரைக்கணும் கொஞ்சமாக செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் மிக்சியில் கூட அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நான் மில்லிலேருந்து இப்போ நம்ம கறி மசாலா பொடியை நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா வாசமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் சூடாகவும் இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஆற விட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் வச்சுட்டு எப்போ தேவையோ அப்பப்போ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட உங்களுக்கு வாசம் அப்படியே இருக்கும் நல்லா எந்த குழம்பு கிரேவி பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பொடியை வந்து நீங்களும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதிகமாக செஞ்சுக்கலாம் இதை வச்சு நான் சொல்கிற ரெசிபிஸ் எல்லாம் அப்பப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கப்போ செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே வரும் நான் வீடியோவில் போடுற மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே வந்து நான் வீட்லேயே அரைக்கிறது தான் செப்பரேட்டாக நான் வந்து கடையிலேருந்து வாங்குறது இல்லை அதையும் நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் இந்த பொடி வந்து கரெக்டான டேஸ்ட்டில் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பொருளை எந் எவ்வளோ டைமில் வறுத்து எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த டேஸ்ட் இருக்குது கரெக்டாக வறுபட்டுச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் கரெக்டான டேஸ்ட் வரும் கொஞ்சம் சேர்த்து வறுபட்டுருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை வந்து பொடியோட வாசமே மாறிடும் ஸோ கரெக்டாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த பொடியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இதை வச்சு நிறைய கிரேவிஸ் அண்டு குழம்பு வெரைட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்க நிறைய டிஷ்ஷஸ் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் நிக்கிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்